പ്രിയപ്പെട്ട കുട്ടികളെ ഒന്നാമത്തെ ചാപ്റ്റർ കഴിഞ്ഞു എല്ലാവരും പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും അതിൻ്റെ ഒരു ടെസ്റ്റ് പേപ്പർ അടുത്ത് തന്നെ ഉണ്ടാവും ഞാൻ അനൗൺസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇനി നമുക്ക് രണ്ടാമത്തെ ചാപ്റ്ററിലേക്ക് പോവാം അപ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ ചാപ്റ്ററിൽ എൻ്റെ പേര് എന്ന് പറയുന്നത് അത് വിക്ടേഴ്സ് ചാനലിൽ കണ്ടു നിങ്ങൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു എന്നാലും ഒരു റിവിഷൻ ആയിക്കോട്ടെ വേൾഡ് പോപ്പുലേഷൻ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഡെൻസിറ്റി ആൻഡ് ഗ്രോത്ത് അതാണ് രണ്ടാമത്തെ ചാപ്റ്റർ അപ്പോൾ അതിൽ ലോക ജനസംഖ്യ അതിൻ്റെ വിതരണം സാന്ദ്രത വളർച്ച അതിൽ എന്താണ് ജനസംഖ്യ എന്നുള്ളതാണ് അതിൻ്റെ ആദ്യ ഭാഗത്ത് വരുന്നത് ജനസംഖ്യ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു രാജ്യത്തിൻ്റെ സമ്പത്താണ് ജനങ്ങൾ അതെല്ലാവർക്കും അറിയാം ആ രാജ്യത്തെ തീരുമാനിക്കുന്നത് അവിടുത്തെ ജനങ്ങളാണ് അതുകൊണ്ട് ജനങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു രാജ്യത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഘടകം കൂടിയാണ് അപ്പോൾ എന്താണ് ശരിക്കും ഞങ്ങൾ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് ഈ ജനസംഖ്യയെക്കുറിച്ച് പഠിക്കുന്നത് അതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് എത്ര ജനങ്ങൾ ജനസംഖ്യയുടെ ആസ്പെക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സ്ത്രീകൾ എത്രയാണ് പുരുഷന്മാർ എത്രയാണ് അതേപോലെ കുട്ടികൾ ആ കുട്ടികൾ എത്രയാണ് എത്ര ജന ജനന നിരക്കാണ് ജനനം എത്രയാണ് മരണം എത്രയാണ് അപ്പോൾ ഈ കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ഗ്രാമത്തിൽ താമസിക്കുന്നത് വില്ലേജിൽ ഉള്ള ജനങ്ങൾ എത്ര അതുപോലെ അർബൻ ഏരിയയിൽ ടൗണിലുള്ള ജനങ്ങൾ എത്ര ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ജനസംഖ്യയെക്കുറിച്ച് പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളാണ് അപ്പോൾ ഇതിനെക്കുറിച്ചൊക്കെയാണ് നമ്മൾക്ക് അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ഒക്യുപ്പേഷൻ എന്താണ് ജനങ്ങളുടെ തൊഴിലെന്താണ് അതിൽ തന്നെ എത്ര ജനങ്ങൾ പ്രാഥമിക പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടുന്നു ദ്വിതീയ പ്രവർത്തനങ്ങൾ അതുപോലെ തൃതീയ പ്രവർത്തനങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞ വിവിധ തരത്തിലുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടുന്ന ജനങ്ങളുടെ ജനസംഖ്യയുടെ വിവിധ തരത്തിലുള്ള ആസ്പെക്റ്റാണ് നമ്മൾക്ക് ഈ ഒരു ജനസംഖ്യ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വിഭാഗത്തിൽ നമുക്ക് പഠിക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ ഈ ജനസംഖ്യയെക്കുറിച്ച് ജനസംഖ്യ വർദ്ധിച്ച് കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥയാണ് ഇന്ത്യയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അപ്പോൾ ജനസ് പോപ്പുലേഷൻ ഓഫ് ദ അതുപോലെ വേൾഡ് വേൾഡിലുള്ള പോപ്പുലേഷനും പോപ്പുലേഷൻ വർദ്ധിക്കുന്നതോടൊപ്പം തന്നെ ജനങ്ങളുടെ വിതരണം എല്ലാ സ്ഥലത്തും ഒരേപോലെ അല്ല അണീവൺലി ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടഡ് ആണ് പോപ്പുലേഷൻ ഓഫ് ദ വേൾഡ് ഈസ് അണീവൺലി ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടഡ് അപ്പോൾ ഈ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഓഫ് പോപ്പുലേഷനെക്കുറിച്ച് ജോർജ് ബി ക്രസ്സി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ജനസംഖ്യ ശാസ്ത്രജ്ഞൻ അഭിപ്രായപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് ഏഷ്യ ഹാസ് മെനി പ്ലേസസ് വേർ ദ പീപ്പിൾ ആർ ഫ്യൂ ആൻഡ് ഫ്യൂ പ്ലേസ് വേർ പീപ്പിൾ ആർ വെരി മെനി എന്ന് വെച്ചാൽ ഏഷ്യയിൽ തന്നെ ഒരുപാട് സ്ഥലങ്ങളുണ്ട് കുറച്ച് ജനങ്ങളുള്ള ഒരുപാട് സ്ഥലങ്ങൾ നമുക്ക് ഏഷ്യയിൽ കാണുന്നു അതേപോലെ തന്നെ കുറച്ച് സ്ഥലങ്ങൾ ഒരുപാട് ജനങ്ങൾ ഉള്ള സ്ഥലങ്ങളും ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഒരു ഒരേപോലെയല്ല ജനസംഖ്യ എന്നുള്ളതാണ് അണീവൺലി ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടഡ് അപ്പോൾ ജനസംഖ്യ വിതരണം ലോകത്തിലുള്ള വിവിധ രാജ്യങ്ങളിൽ വിവിധ തരത്തിലാണ് അപ്പോൾ ജനസംഖ്യ വിതരണത്തിൻ്റെ ഒരു മാതൃക നമ്മൾക്ക് ആദ്യം തന്നെ മനസ്സിലാക്കാം അപ്പോൾ ജനസംഖ്യ ഭൗമോപരിതലത്തിലെ ജനങ്ങളുടെ വിന്യാസക്രമത്തെയാണ് ജനസംഖ്യ വിതരണം എന്ന് പറയുന്നത് എത്ര എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ജനങ്ങളെ വിന്യസിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് ജനസംഖ്യ വിതരണം അതായത് ലോക ജനസംഖ്യയുടെ തൊണ്ണൂറ് ശതമാനവും ഭൂപ്രദേശത്തിൻ്റെ പത്ത് ശതമാനത്തിൽ ജീവിക്കുന്നവരാണ് അതേപോലെ ലോകത്തെ ഏറ്റവും ജനസംഖ്യയുള്ള പത്ത് രാജ്യങ്ങൾ പത്ത് രാജ്യങ്ങൾ ലോക ജനസംഖ്യയുടെ അറുപത് ശതമാനം സംഭാവന ചെയ്യുന്നു അറുപത് ശതമാനം പോപ്പുലേഷനും ലോകത്തിലെ പത്ത് ശ പത്ത് രാജ്യങ്ങളിലുള്ളതാണെന്നുള്ളതാണ് പത്ത് രാജ്യങ്ങളിലാണ് അറുപത് ശതമാനം പോപ്പുലേഷനും ഉള്ളത് പിന്നെ അപ്പോൾ ഈ പത്ത് രാജ്യങ്ങളിൽ അഞ്ച് രാജ്യങ്ങളും ഏഷ്യ ഭൂഖണ്ഡത്തിലാണ് അപ്പോൾ ഇത് പോപ്പുലേഷൻ ജനസംഖ്യ വിതരണത്തിലെ വിവിധ അണീവൺലി ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ജനസംഖ്യ വിതരണം വിവിധ തരത്തിലാണ് എന്നുള്ളതാണ് ഇതിൽ നിന്നും നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്നത് അപ്പോൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ജനസംഖ്യയുള്ള രാജ്യം ഏതാണെന്നുള്ളത് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ചൈനയാണ് രണ്ടാം സ്ഥാനമാണ് ഇന്ത്യക്കുള്ളത് അപ്പോൾ ജനസംഖ്യ എത്ര ജനസംഖ്യയുടെ വ്യത്യാസത്തിനനുസരിച്ച് ലോകത്തിലുള്ള പത്ത് രാജ്യങ്ങളെ നമ്മൾ ക്രമപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു ഗ്രാഫ് നിങ്ങൾക്
നൈജീരിയ ബംഗ്ലാദേശ് റഷ്യ ആൻഡ് മെക്സിക്കോ അപ്പോൾ ഈ പത്ത് രാജ്യങ്ങളെ പട്ടികപ്പെടുത്തിയത് ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കി രണ്ട് മൂന്ന് ആദ്യത്തെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ജനസംഖ്യ ഉള്ള ചൈന അതുപോലെ ഇന്ത്യ യു എസ് എ ഇൻഡോനേഷ്യ പോലുള്ള രാജ്യങ്ങൾ ഒക്കെ എന്താണ് ജനസംഖ്യയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ കൂടുതൽ നിന്ന് കുറവിലേക്ക് വരുന്നു അതിൻ്റെ പത്ത് രാജ്യങ്ങളും ഒന്ന് ലിസ്റ്റ് ലിസ്റ്റ് ഔട്ട് ചെയ്ത് ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക ഇനി അടുത്തതായി ജനസാന്ദ്രത എന്താണ് ജനസാന്ദ്രത എന്നതാണ് അപ്പോൾ ജനസാന്ദ്രത എന്ന് പറയുമ്പോൾ ജനങ്ങളുടെ എണ്ണവും ഭൂപ്രദേശത്തിൻ്റെ വലിപ്പവും തമ്മിലുള്ള അനുപാതമാണ് ജനസാന്ദ്രത അപ്പോൾ അത് റേഷ്യോ ആണ് ഒരനുപാതം കാണിക്കുന്നതാണ് റേഷ്യോ ബിറ്റ്വീൻ ദ നമ്പർ ഓഫ് പീപ്പിൾ ടു ദ സൈസ് ഓഫ് ലാൻഡ് ലാൻഡും അതുപോലെ ജനങ്ങളുടെ എണ്ണവും തമ്മിലുള്ള അനുപാതമാണ് ജനസാന്ദ്രത ഒരു ഒരു സ്ക്വയർ കിലോമീറ്ററിൽ എത്ര എണ്ണം അല്ലെങ്കിൽ എത്ര ആൾക്കാർ വസിക്കുന്നു ജീവിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് സാന്ദ്രത അപ്പോൾ സാന്ദ്രത നമ്മൾക്കൊരു സൂത്രവാക്യം ഒരു ഇക്വേഷൻ വഴി മനസ്സിലാക്കിയാൽ ഡെൻസിറ്റി ഓഫ് പോപ്പുലേഷൻ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ടോട്ടൽ പോപ്പുലേഷൻ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഏറിയ അതാണ് അപ്പോൾ ടോട്ടൽ പോപ്പുലേഷൻ അത് നിങ്ങളുടെ ടെക്സ്റ്റിൽ ഒരു എക്സാമ്പിൾ തന്നെയുണ്ട് നൂറ് സ്ക്വയർ കിലോമീറ്റർ ഏരിയയിൽ ഒരു ലക്ഷത്തി അമ്പതിനായിരം ജനങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ അവിടുത്തെ ജനസ ജനസാന്ദ്രത എന്ന് പറയുന്നത് എങ്ങനെയാണ് കണക്കാക്കുന്നത് ടോട്ടൽ പോപ്പുലേഷൻ ഒരു ലക്ഷത്തി അമ്പതിനായിരം ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് പീപ്പിൾ അപ്പോൾ ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് ജനങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ജനസാന്ദ്രത നമ്മൾ വിത്ത് ഒരു സ്ക്വയർ കിലോമീറ്ററിൽ ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് ജനങ്ങൾ വസിക്കുന്നു അതാണ് ജനസാന്ദ്രത എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ലോകത്തിലുള്ള ജനസാന്ദ്രത ഇതേപോലെ നമ്മൾ ജനസംഖ്യാ വിതരണം വിവിധ സ്ഥലത്തും വിവിധ തരത്തിലാണ് എന്നുള്ളത് പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ ജനസാന്ദ്രതയും സ്ഥല വ്യത്യാസത്തിനനുസരിച്ച് വ്യത്യാസപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ ആ ജനസാന്ദ്രത വ്യത്യാസം എന്ന് പറയുന്നത് ലോക ജനസാന്ദ്രത പ്രദേശങ്ങളെ നമ്മൾ മൂന്ന് വിഭാഗങ്ങളാക്കി തിരിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൽ ഉയർന്ന ജനസാന്ദ്രതയുള്ള പ്രദേശങ്ങൾ അതേപോലെ തന്നെ മിതമായ ജനസാന്ദ്രതയുള്ള പ്രദേശങ്ങൾ പിന്നെ ഏറ്റവും താഴ്ന്ന ജനസാന്ദ്രതയുള്ള പ്രദേശങ്ങൾ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ജനസാന്ദ്രതയുടെ വ്യതി വ്യത്യാസങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് ലോകത്തിലുള്ള വിവിധ സ്ഥലങ്ങളെ മൂന്ന് വിഭാഗങ്ങളാക്കി തിരിച്ചിരിക്കുന്നു അത് ഉയർന്ന ജനസാന്ദ്രതയുള്ള പ്രദേശങ്ങൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു ചതുരശ്ര കിലോമീറ്ററിന് ഇരുന്നൂറിലധികം ആളുകൾ അധിവസിക്കുന്ന പ്രദേശങ്ങളാണെങ്കിൽ നമ്മൾക്കതിനെ അങ്ങനെയുള്ള സ്ഥലങ്ങളെ ഉയർന്ന ജനസാന്ദ്രതയുള്ള പ്രദേശങ്ങൾ എന്ന് പറയാം ഒരു ചതുരശ്ര കിലോമീറ്ററിൽ ഇരുന്നൂറിലധികം പീപ്പിൾ വസിക്കുന്നു അപ്പം അങ്ങനെയുള്ള സ്ഥലങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് യു എസ് എയുടെ വടക്ക് നോർത്ത് ഈസ്റ്റേൺ യു എസ് എ അമേരിക്കയുടെ നോർത്ത് ഈസ്റ്റേൺ പാർട്ട് യൂറോപ്പിൻ്റെ വടക്ക് പടിഞ്ഞാറൻ ഭാഗം നോർത്ത് വെസ്റ്റേൺ പാർട്ട് ഓഫ് യൂറോപ്പ് കിഴക്കൻ ഏഷ്യ ഏഷ്യയുടെ കിഴക്കൻ ഏഷ്യ കിഴക്കൻ ഏഷ്യയുടെ തെക്ക് സത്തേൺ പാർട്ട് ഓഫ് ഈസ്റ്റ് ഏഷ്യ അതേപോലെ തെക്ക് കിഴക്കൻ ഭാഗങ്ങൾ സൗത്ത് ഈസ്റ്റേൺ പാർട്ട് അപ്പോൾ ഈ ഭാഗങ്ങൾ ഒക്കെ എന്താണ് ജനസാന്ദ്രത വളരെ കൂടുതലുള്ള പ്രദേശങ്ങളാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇരുന്നൂറ് വ്യക്തികൾ ഒരു സ്ക്വയർ കിലോമീറ്ററിൽ ജീവിക്കുന്ന പ്രദേശങ്ങളാണ് അടുത്തതായി മിതമായ ജനസാന്ദ്രതയുള്ള പ്രദേശങ്ങൾ എന്ന് പറയുമ്പം ഒരു സ്ക്വയർ കിലോമീറ്ററിൽ പതിനൊന്നിനും അമ്പതിനും ഇടയിൽ മനുഷ്യൻ ജീവിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ താമസിക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങൾ ഒരു സ്ക്വയർ കിലോമീറ്ററിൽ ലെവൻ ടു ഫിഫ്റ്റി പേഴ്സൺസ് പെർ സ്ക്വയർ കിലോമീറ്റർ അപ്പം അങ്ങനെയുള്ളത് പശ്ചിമ വെസ്റ്റേൺ ചൈന ഏഷ്യയിൽ ദക്ഷിണ ഇന്ത്യ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സൗത്ത് ഇന്ത്യൻ റീജിയൻസ് അതേപോലെ യൂറോപ്പിൽ നോർവേ സ്വീഡൻ പോലുള്ള സ്ഥലങ്ങൾ പിന്നെ മൂന്നാമത്തെ വിഭാഗം താഴ്ന്ന ജനസാന്ദ്രതയുള്ള പ്രദേശങ്ങൾ താഴ്ന്ന ജനസാന്ദ്രത എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് നമ്മൾക്ക് അറിയാം ജനസാന്ദ്രത വളരെ കുറഞ്ഞ സ്ഥലങ്ങളായിരിക്കും അത് പ്രധാനമായും ഒരു വ്യക്തിയിൽ താഴെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ചതുരശ്ര സ്ക്വയർ കിലോമീറ്ററിൽ ഒരു വ്യക്തിയിൽ താഴെ ജനങ്ങൾ വസിക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങളാണ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള സ്ഥലങ്ങളുടെ ഉദാഹരണം എന്ന് പറയുന്നത് നോർത്ത് പോൾ ആൻഡ് സൗത്ത് പോൾ റീജിയൻസ് സത്തേൺ നോർത്തേൺ ആൻഡ് സത്തേൺ പോളാർ റീജിയൻസ് അതുപോലെ ഭൂമധ്യരേഖാ പ്രദേശങ്ങളിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ മഴ ലഭിക്കുന്ന താമസയോഗ്യമല്ലാത്ത സ്ഥലങ്ങളുണ്ടാവും അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള പ്രദേശങ്ങളൊക്കെയാണ
ഈ ജനസാന്ദ്രതയെ സ്വാധീനിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ജനസംഖ്യയും ജനസാന്ദ്രതയും മനസ്സിലാക്കിയ ഈ ഒരു ഇതിൽ നമുക്ക് ഇനിയിപ്പോൾ എന്തൊക്കെയാണ് ജനസംഖ്യയെ അല്ലെങ്കിൽ ജനസാന്ദ്രതയെ അതിൻ്റെ വിതരണത്തെ സ്വാധീനിക്കുന്ന ഘടകങ്ങൾ എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയി വരുന്ന കാര്യം അപ്പോൾ അതിൽ ജനസംഖ്യാ വിതരണത്തെ സ്വാധീനിക്കുന്ന ഘടകങ്ങൾ പ്രധാനമായും മൂന്ന് വി മൂന്ന് തരത്തിലാണ് അതിലെ അതിനെ നമ്മൾ കേട്ടിരിക്കുന്നത് അതിനിടയിൽ പോപ്പുലേഷൻ ഡെൻസിറ്റി കാണിക്കുന്ന മാപ്പ് ഒന്ന് നോക്കി മനസ്സിലാക്കാം ഇനി ആ ഘടകങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം ഒന്നാമത്തത് ഭൂമിശാസ്ത്രപരമായ ഘടകങ്ങൾ രണ്ടാമത്തത് സാമ്പത്തിക ഘടകങ്ങൾ മൂന്നാമത്തത് സാമൂഹ്യ സാംസ്കാരിക ഘടകങ്ങൾ അപ്പോൾ അതിൽ ഭൂമിശാസ്ത്ര ഘടകങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് ശരിക്കും നാച്ചുറൽ നാച്ചുറൽ ഫോഴ്സസ് ആയിരിക്കും അതിനെ നിയന്ത്രിക്കുന്നത് ഭൂമിശാസ്ത്രപരമായത് ഭൂമിശാസ്ത്രത്തിൽ ഒന്ന് ജലലഭ്യത വരുന്നു പിന്നെ ഭൂപ്രകൃതി കാലാവസ്ഥ മണ്ണ് അപ്പം ഈ നാല് ഘടകങ്ങളാണ് ഭൂമിശാസ്ത്രപരമായ ഘടകങ്ങൾ ജലലഭ്യത എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായാലും ഒരു മനുഷ്യൻ്റെ ജീവൻ്റെ നിലനിൽപ്പിന് ഏറ്റവും അത്യന്താപേക്ഷിതമായൊരു ഘടകമാണ് വാട്ടർ വാട്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ ജന വെള്ളമില്ലാത്ത സ്ഥലങ്ങളിൽ ജനസംഖ്യ വളരെ കുറവായിരിക്കും ജനങ്ങൾ അവിടെ താമസിക്കാൻ ഒരിക്കലും ഇഷ്ടപ്പെടാ ഇഷ്ടപ്പെടില്ല അപ്പോൾ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഘടകമാണ് പിന്നെ ഭൂപ്രകൃതി ചരിഞ്ഞ പ്രദേശങ്ങളോ അല്ലെങ്കിൽ ജീവിക്കാൻ അനുയോജ്യമല്ലാത്ത പ്രദേശങ്ങളോ ഒരിക്കലും ഒരു മനുഷ്യൻ അവിടെ ജീവിക്കാൻ തീരുമാനിക്കില്ല അപ്പോൾ അത്തരം പ്രദേശങ്ങൾ പിന്നെ അനുയോജ്യമായ ഭൂപ്രകൃതി അല്ലാത്ത തരത്തിലുള്ള പ്രദേശങ്ങൾ ജന ജനസംഖ്യ കുറവായിരിക്കും പിന്നെ നിരപ്പാർന്നതോ ചെരി ചെറിയ ചെരിവുള്ളതുമായ സമതലങ്ങളിലായിരിക്കും ഏറ്റവും കൂടുതൽ ജനങ്ങൾ താമസിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇത്തരം പ്രദേശങ്ങൾ കൃഷിക്കും അതുപോലെ റോഡ് ഗതാഗത വാർത്താവിനിമയങ്ങൾക്കൊക്കെ അനുയോജ്യമായ പ്രദേശങ്ങളായിരിക്കും അപ്പോൾ അങ്ങനെ അനുയോജ്യമായ ഭൂപ്രകൃതി ഒരു ജനസംഖ്യയെ തീരുമാനിക്കുന്ന ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് കാലാവസ്ഥ മറ്റൊരു ഘടകമാണ് കാലാവസ്ഥ അനുയോജ്യമല്ലാത്ത നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോൾ എക്സ്ട്രീം ക്ലൈമറ്റ് കണ്ടീഷൻസ് ആർ നോട്ട് സ്യൂട്ടബിൾ ഫോർ ലിവിങ് തിങ്സ് അപ്പോൾ ഇതേപോലെ കൂടുതൽ കാലിക വ്യതിയാനങ്ങൾ ഇല്ലാത്ത സുഖപ്രദമായ കാലാവസ്ഥ അനുഭവപ്പെടുന്ന പ്രദേശങ്ങളിലായിരിക്കും ജനങ്ങൾ കൂടുതൽ താമസിക്കുന്നത് വളരെ കനത്ത മഴയുള്ള പ്രദേശങ്ങളിലോ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ചൂടുള്ള പ്രദേശങ്ങളിലോ ജനങ്ങൾ ഇഷ്ടപ്പെടില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഇനി മണ്ണ് വേറെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഘടകമാണ് ജനസംഖ്യ തീരുമാനിക്കുന്നതിൽ ജനങ്ങൾക്ക് കൃഷിയും അതുപോലെ അത് സംബന്ധമായ അനുബന്ധ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കും ഏറ്റവും ഫലഭൂയിഷ്ടമായ മണ്ണ് അത്യാവശ്യമാണ് അതുകൊണ്ട് അവിടെയുള്ള അവിടെ ജനങ്ങൾ തിങ്ങിപ്പാർക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ ഭൂമിശാസ്ത്ര ഘടകങ്ങൾ ഇത്രയും നാലെണ്ണമാണ് ഇനി സാമ്പത്തിക ഘടകങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്ന് ധാതുക്കൾ മിനറൽസ് അതുപോലെ അർബനൈസേഷൻ നഗരവൽക്കരണം അതുപോലെ ഇൻഡസ്ട്രിയലൈസേഷൻ വ്യവസായവൽക്കരണം ധാതു നിക്ഷേപമുള്ള പ്രദേശങ്ങൾ ജനങ്ങളെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആകർഷിക്കുന്നു അപ്പോൾ അവിടെ വ്യവസായ പ്രവർത്തനങ്ങൾ തൊഴിലവസരങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അതിന് കാരണം പിന്നെ ആ പ്രദേശങ്ങളിൽ ജനസാന്ദ്രത കൂടുതലുള്ളതായി ജനങ്ങൾ കൂടുതൽ ഉള്ളതായി വരുന്നു അതുപോലെ നഗരവൽക്കരണം എന്ന് പറയുന്നത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ തൊഴിലവസരങ്ങൾ വിദ്യാഭ്യാസ സൗകര്യങ്ങൾ ആരോഗ്യ സൗകര്യങ്ങൾ എന്നിവയൊക്കെ നഗരങ്ങളിൽ ഗ്രാമങ്ങളിലേക്ക് ഇതിനൊക്കെ കൂടുതലായതുകൊണ്ട് നഗരവൽക്കരണം എന്ന് പറയുന്ന ഒരവസ്ഥ അവിടെ നിൽക്കുന്നു അപ്പം ഈ നഗരങ്ങളിലേക്ക് കൂടുതൽ ആളുകൾ ഈ സൗകര്യങ്ങൾക്കൊക്കെ വേണ്ടി കുടിയേറുന്നത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ അവിടെ സ്വാധീനിക്കുന്നു പിന്നീട് വ്യവസായവൽക്കരണം എന്ന് പറ പറഞ്ഞാൽ ഇൻഡസ്ട്രിയലൈസ് അതും തൊഴിൽ അവസരങ്ങളാണ് അപ്പം അതിനു വേണ്ടി ജനങ്ങൾ ഈ ഒരു മേഖലയിലേക്ക് വരുന്നത് കൊണ്ട് തൊഴിലും ഒരു അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഡസ്ട്രിയലൈസേഷനും ജനസംഖ്യയെ തീരുമാനിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഈ മൂന്ന് ഘടകങ്ങളുമാണ് നമ്മൾക്ക് സാമ്പത്തിക ഘടകങ്ങളിൽ വരുന്നത് ഇനി സാമൂഹ്യ സാംസ്കാരിക ഘടകങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് മതപരമായ ഘടകങ്ങളും രാഷ്ട്രീയ ഘടകങ്ങളുമാണ് അതിൽ പ്രധാനം അതിൽ മതപരമോ സാംസ്കാരികമോ ആയ പ്രാധാന്യമുള്ള സ്ഥലങ്ങൾ ജനങ്ങളെ കൂടുതൽ ആകർഷിക്കുന്നു അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള പ്രദേശങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ മക്ക അതുപോലെ വാരണാസി ജെറുസലേം പോലുള്ള സ്ഥലങ്ങൾ ഇങ്ങനെയുള്ള പിന്നെ പ്രദേശ സ്ഥലങ്ങളാണ് മതപരമായ ഘടകങ്ങൾ സ്വാധീനിക്കുന്ന ഘടകങ്ങളാണ് പിന്നീട് രാഷ്ട്രീയപരമായ ഘടകങ്ങൾ സാമൂഹ്യവും രാഷ്ട്രീയവുമായ അസ്വസ്ഥതകളുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്നും അകന്നു പോകുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവിടെ ജനസംഖ്യ കുറയുന്നു അപ്പോൾ രാഷ്ട്രീയമായ രാഷ്
ഇനിയിപ്പോൾ നമുക്കതിന് ജനസംഖ്യയുടെ വളർച്ചയെക്കുറിച്ചാണ് പഠിക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് ഭാഗങ്ങളും ഒന്ന് നന്നായി മനസ്സിലാക്കുക വായിച്ചു നോക്കുക കഴിഞ്ഞ നോട്ട്സൊക്കെ ഒന്ന് വായിച്ച് മനസ്സിലാക്കുക ഇനി അടുത്ത ഭാഗം നമ്മൾക്ക് അടുത്ത പാർട്ടിൽ പഠിക്കാം പിന്നെ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കമൻറ്റ് ചെയ്യാം പിന്നെ ഒന്നാമത്തെ ചാപ്റ്റർ കണ്ട് കഴിഞ്ഞ കുട്ടികൾ എല്ലാവരുടെയും പേരും വന്നിട്ടില്ല അപ്പോൾ അവർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ പേരൊന്ന് നിങ്ങൾ കമൻറ്റ് ചെയ്യണം എന്നാലും മാത്രമേ എനിക്ക് അറ്റൻഡൻസ് രേഖപ്പെടുത്തി വെക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റുള്ളൂ ആ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക ഇതൊന്ന് കണ്ട് ഇതിന് ശേഷം ഒന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്യുക കണ്ടു എന്നുള്ളത് ഓക്കെ